videoda paralaksın yani ıraklık açısının ne olduğunu açıklamak ve nispeten yakın yıldızların gözleminde ıraklık açısının nasıl kullanılacağını göstermek istiyorum. Bir sonraki videoda ise bu yakın yıldızların ıraklık açılarının dünyaya olan uzaklıklarını tespit etmekte nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılacağını işleyeceğiz. Özünde ıraklık açısı bakış açısına göre bir şeyin konumundaki belirgin değişikliktir. Eğer bunu denerseniz, mesela bir arabaya falan bakarsanız, size göre çeşitli uzaklıktaki şeylerin birbirleriyle göreceli olarak hareket ettiklerini görürsünüz. Mesela şu anda bilgisayar monitörüne bakıyorum ve eğer kafamı sallarsam, bilgisayar monitörünün arkasındaki duvara göre göreceli hareket ettiğini görürüm. O zaman yıldızlara bakarkenki ıraklık açısını düşünelim. Buraya güneşi çizeyim. Buraya da güneşin yörüngesindeki bir yerlerdeki dünyayı çizelim. Tabi burada güneş sistemine tepeden bakıyormuşuz gibi davranacağız. Yani dünya bu yönde hareket ediyor olacak. Ve diyelim ki gözlemlemek istediğimiz yıldız da burada. Tabii ki bu gerçek bir ölçekte de değil. Şimdi yapacağımız şey dünyanın güneş yörüngesinde atacağı turdan bir günü yani yılın bir gününü beklemek. O günün tam şafağında Dünyanın yüzeyinde şurada, kolaylık olması açısından ekvatorda oturuyoruz ve bu yıldız da aşağı yukarı güneş sistemimizin doğrultusunda diyelim. İşte tam burada. Ekvatorda oturuyoruz ve tam şafak vaktinde, tam güneşin ilk ışıkları bize ulaşmaya başladığında, güneş dünyanın bu tarafını aydınlatıyor. Ve ilk ışıklar bize ulaşmaya başladığında tam yukarıya doğru bakıyoruz. O zaman güneşin ilk ışıklarında tam yukarı baktığımda bu yöne bakıyor olurum. Şimdi bu baktığım yön olsun diyelim. Karıştırmayın bu başka şema belki şuraya çizsem daha iyi olacak. Geceliğin gökyüzü böyle görünüyor diyelim. Güneş tam o sırada ufuktan yükselmeye başlıyor. Tam yukarı doğru bakarsam bu yöne bakıyorum demektir. Peki bu yıldız yukarı yöne göre ne tarafta olacaktır? Tam yukarısı bu şekilde olacak. Güneş de buraya çizdiğim gibi tam solumda, ufukta yükselmeye başlamış olacak. Bu yıldızın tam yukarı yöne göre konumu da sola doğru bir açıda yani burada olacaktır. Tabi bu yıldız görüntüde bu kadar büyük olmayacak ama buradan konuyu kavrayabilirsiniz. Belki böyle biraz daha küçük çizersem daha iyi olabilir. Evet, dolayısıyla burada bir açı olacaktır. Bu açı artık kaç derece ise teta deyip geçelim, buradaki açıyla aynı olacaktır. Tabi burada açıdan bahsettiğimde ufun bir tarafından diğer tarafına ölçerseniz, dünyanın çevresinin yarısını almış olursunuz ve bu 180 derece olur. Bu yüzden de bu açının ne olduğunu buradan ölçebilirsiniz. Şimdi diyelim ki 6 ay bekledik. 6 ay sonra güneşin bu tarafında olacağız. Güneş ile Dünya arasındaki mesafenin yine bir astronomik birim civarında olacağını tahmin ediyorum. Şimdi ne olacak? Dünyanın bu yönde döndüğünü ve Güneş'in Dünya'nın bu tarafını aydınlattığını unutmayalım. Eğer tam ekvatorda burada oturuyorsak, tam gün batımını beklersek ve Güneş'in son ışıklarının kaybolmaya başladığı anda tam yukarı doğru bakarsak, 6 ay sonra bu yıldız tam yukarı yönüne göre nerede olacak? Sağ tarafta olacak. Eğer bu 6 ay sonraki görüş alanımız ise, güneş ufuğun tam sağımızdaki tarafından batıyor olacak ve tam yukarı doğru bakarsak, bu yıldız da sağ tarafta olacaktır. Şimdi burada ne oldu? Görünüşe göre dünyanın pozisyonu ve gözlem yaptığımız günleri tam yukarı yönünün evrene aynı açıyla bakacak şekilde ayarlarsak, bu yıldızın konumu değişmiş olacaktır. Buna yaz ortası, buna da kış ortası diyelim. İlla böyle olmak zorunda değil, aralarında 6 ay olan herhangi birer tarih olabilirler. İşte yazın bu yıldız burada, kışın da burada olacaktır. Genel olarak birçok yıldızın özellikle güneş sistemi ile aynı doğrultuda olan yıldızların, yılda merkeze aşağı yukarı maksimum uzaklıkta bulunduğu iki noktasını bulabilirsiniz. Bu iki nokta, bu iki tarih en çok ilgilenmek istediğiniz tarihler olacaktır. Çünkü bu açıyı ölçmenin de en ilginç tarihleri bunlardır. Burada şu konuyu açıklığa kavuşturayım. Bu açıyla buradaki açı birbirinin aynı olacaktır. Simetrik olduğunu görebilirsiniz. Yani buradaki açı kaç olursa olsun burada bir ikiz kenar üçgen olacaktır. 
Dolayısıyla burası ve burası arasındaki uzaklık neyse, burası ile burası arasındaki uzaklık da aynı olacaktır. Aynı şekilde bu açıyla bu açı da eşit olacaktır. Bu açıları yani herhangi birini veya hepsini isabetli bir şekilde ölçebiliyorsak ve bu açı da bu açı da teta ise buradaki fark 2 tetadır. Dolayısıyla bir seçenek şu. Eğer sayılarınızın yeterince isabetli olmasını istiyorsanız merkez etrafındaki toplam farkı ölçer ve ikiye bölersiniz. Diğer seçenekse ve gelecek videoda bu iki seçenekten bahsedeceğim. Diğer seçenekse eğer buradaki belirgin farkı ölçebiliyorsanız bu veriyi yıldızın bize olan uzaklığını bulmak konusunda kullanabilirsiniz.